ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನರ ವ್ಯೂಹ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ನರ ವ್ಯೂಹ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಚೇತನ ಎನ್ನುವರು ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ನರವ್ಯೂಹ ಎನ್ನುವರು ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಪರದಿ ನರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನರವ್ಯೂಹವೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೆದುಳು ತಲೆ ಬುರುಡೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹಾಗೂ ಕಷೇರುಕ ಸ್ತಂಭದೊಳಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಕಂಡುಬರುವ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಮೆನೆಂಜಸ್ ಎನ್ನುವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದಾಗ ಬರುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎನ್ನುವರು ಮೆದುಳು ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಮೂರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಗೋಳಾರ್ಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಲ ಗೋಳಾರ್ಧವು ದೇಹದ ಎಡ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡ ಗೋಳಾರ್ಧವು ದೇಹದ ಬಲ ಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ವು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಕಲಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ವು ಕೇಳುವುದು ನೋಡುವುದು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಬ್ರೋಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯದು ಡಯನ್ ಸೆಫಲಾನ್ ಇದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಎಪಿಥಲಾಮಸ್ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಥಲಾಮಸ್ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಭಾಗವು ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನ ಉಷ್ಣತೆ ನೀರಡಿಕೆ ಹಸಿವು ನಿದ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ವು ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯದು ಮಧ್ಯ ಮೆದುಳು ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮೆದುಳಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ ಪಾನ್ಸ್ ವರೋಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಮೆದುಳು ನರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ಅಗಿಯುವುದು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಐದನೆಯ ಭಾಗ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಂ ಅಥವಾ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಆರನೆಯ ಭಾಗ ಮೆಡುಲ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ ಅಥವಾ ಮಣಿಶಿರ ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಉಸಿರಾಟ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಕೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಜೀರ್ಣನಾಳದ ಚಲನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ನರಗಳು ಹೊರಟಿರುತ್ತವೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯು ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ